Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In this video, we will talk about the subject code AD3301, Data Exploration and Visualization Subject Today, Unit Wise Important Question with Answers so the Lecture Video Series. In the previous session, we will check the link in the description the playlist. In this video, we will talk about Unit 3, Univariant Analysis. Univariant Analysis is Uni is 1. Analysis is a understand. Identify Panyo, one in a Kandupuki, the Pesa, and analysis of Dina Salvo. Apo, univariant analysis of Dina in a simple first point. Univariant analysis refers to the analysis of single variables in a data set. Or a peria data set trick of Dina, the data set law or variable apathy number Mulusa Terinjukapura in the univariant analysis of Dina Salva. Okay, va, either Mukiamana step and Amlo day explore data exploration and visualization law. Okay, univariant analysis of Dina Rade, Edkana or single variable, now focus Panya. The summarize panni, the characteristic la yen understand panikara the end the pattern lurk, a pre distribute Irika, the Redala outliers Rika, in the Madri other central tendency of law, in the Madri Ella wishing Lapatina understand Pandra or individual variable Lapati understand Pandra the Pesa Maiden Solo of Dina, univariant analysis of Dina Solo. Is or major thing are Riki, Yedikab Dina, insights of the data set now, or data set of Patina Mulur Kella, details in Terinjikar, the Kunukamar Kushing, Lichinichin, important things I may understand. Okay, like NN Pakla, Univariant Analysis, types types of data for Univariant Analysis, data type of data, Rikan Modali Terio, NLA data, Rika, qualitative data, quantitative data, and common as well. Other number being a solo, categorical data, numerical data of Dina Salvo. Categorical data of Dina Zena, number the certain part, let number period, okay, gender male, female, Abdina Mari category Pandra, and the Madri number of people. We can say the correct category. We can say the same thing. 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 We Numerical data or quantitative data. We can the same thing. We can say 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 the same Screen data na countable, continuous data na infinite. That is, we have a between range color. Okay, so this is the univariant analysis. We categorical data. Okay, we have a normal continuous data. We have numerical data. We have a first categorical data. We have a frequency. We have a main frequency. We have a frequency. We have a frequency. We have a frequency. We frequency. distribution frequency. distribution have a number of occurrence. We data. So, the occurrence of the editric Anganadaka the Din Sultan, the counter soldier the Kondo, Rombavi useful are connected proportional relative frequency of Dina Solo. Other the Evlo total number of data points Evlo in the data set lay recurve Dina mentioned Pandra the Kokeva. Other way visualize Pani Prina and the Rendivishan analysis Panita, frequency distribution and proportion frequency analysis Panita. Either Eprina visualize Pani Cartama, explore Pani Achipa, visualize Pani data of a cartano. Other Kuna end up and visualize Pani Carter the Kana, bar chart, pie chart, parito chart. Okeva, I'm a call ready. In the diagram, we have two units in the first and second unit. So, we have to use the data to visualize the data. We have to use the data to visualize the over frequency proportion. We have to use the pie chart to mention the parito chart. This is the numerical data. We have to the analysis. We have to the numerical data. We have to the data. We have to the data. அப்போ எனக்கு எடுக்கிறது ஈஸி தானே அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி முதல்ல சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்படினா ஒரு சென்ட்ரல் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி எப்படி எல்லாம் வந்து நான் மெஷர் பண்ணுவேன் அப்படினா நார்மலா உங்களுக்கு मैथ्सல தெரிஞ்சத தான் மீன் மீடியன் மோட் ஓகேவா மீன்னா என்ன பண்ணுவோம் எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணி टोटल நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸால டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் மீடியன்னா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு மிடில் வேல்யூ எதுவோ அத பேஸ் பண்ணி ரெண்டு பார்ட்டா பிடிச்சா அதுக்குள்ள நம்ம வந்து வேல்யூஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் மோட்னா இருக்குறதுலயே வந்து எந்த வேல்யூ 
திரும்ப திரும்ப வந்திருக்குன்னு அதை கண்டுபிடிச்சு வைக்கிறது ஸோ மீன் மீடியன் மோடு யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா சென்ட்ரல் டெண்டன்சி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் டிஸ்போஷன் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் டிஸ்போஷன் அப்படின்னா எவ்வளோ டேட்டா வந்து ஒரு ரேஞ்ச்லேருந்து அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கும் டிஸ்போஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்கறது தான் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் டிஸ்போஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ரேஞ்சு வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ரேஞ்சுனா மேக்ஸிமம் வேல்யூலேருந்து மினிமம் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி எவ்வளோ டேட்டா வந்து போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்போஸ் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் வேரியன்ஸ் வந்து ஸ்கொயர்ஸ் அதாவது எவ்வளோ ஆவரேஜ் வந்து நமக்கு ஆவரேஜ் ஸ்கொயர் டிவியேஷன் ஆஃப் த மீன் நம்ம மீன் கண்டுபிடிச்சா அந்த மீனை வந்து ஸ்கொயர் டிவியேஷன் பண்ணோன்னா கிடைக்கிற வேல்யூவை நம்ம வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நமக்கு நார்மலாகவே ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நமக்கு தெரியும் சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ இந்த மாதிரி மியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஓகேவா இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ கொடுத்துருக்க டேட்டா செட் வேல்யூ மியூ வேல்யூ ஓகே இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா வேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா அது ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ட் டிஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் த மீன் அப்படின்னு சொல்வோம் அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் வேரியன்ஸை நமக்கு அது கண்டுபிடிச்சிருக்க வேரியன்ஸை வந்து ரூட் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து மெஷர்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் டிஸ்போஷனுக்கு இதில் இன்னொரு டெக்னிக்னா இன்டர் குவாரட்டைல் ரேஞ்ச குவார்டைல் அப்படின்னாலே நமக்கு என்னென்னு தெரியும் கால் பங்கு தான் நம்ம குவார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த இன்டர் குவாலிட்டைல் ரேஞ்ச் அப்படின்றது நம்மளுக்கு மொதல் குவார்ட்டில் இருந்து தேர்ட் குவார்ட் வரையும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது கால்ல இருந்து முக்கால் வரையும் ஓகேவா அரைன்றது செகண்ட் குவார்டல் தேர்ட் குவார்டல்ன்றது முக்கால் பங்கு இருக்கிறது ஓகேவா அது வரையும் எனக்கு என்ன ரேஞ்ச் இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதுதான் இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரேஞ்ச் பிட்வீன் த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்சட்டைல் அண்ட் த செவன்டி ஃபிஃப்த் பர்சட்டைல் அதாவது கியூ ஒன் கியூ த்ரீ அப்படின்னு ஓ மிடில் ஆஃப் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்க டேட்டாவில் எவ்வளோ அவுட்லயர்ஸ் இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் நான் என்னன்னு சொல்வேன் அப்படின்னா இன்டர் குவாலிட்டைல் ரேஞ்ச் ஐ கியூஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் என்னன்னா ஸ்கியூனஸ் அண்ட் குர்டோசிஸ் அப்படின்னு ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா என்ன ஒன்றுமே இல்லை அசிம்ட்ரி டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது நம்ம டேட்டா ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா அதை ரெண்டாக வந்து பார்ட் போட்டு பிரிக்கிறது அது எப்படி பிரிப்போம் ஸ்கியூனஸில் ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா நான் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும் லெஃப்ட் சைடு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா லெஃப்ட் சைடு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும் லெஃப்டில் ரைட் சைடு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும் ஓகேவா பாசிட்டிவ் ஸ்கியூ அப்படின்னா ரைட் சைடில் எந்த அளவுக்கு டெயில் வந்து லாங்காக போயிருக்கும் இதுக்கு பேர் நான் பாசிட்டிவ் ஸ்கியூ அப்படின்னு சொல்வேன் ஓகேவா அதுவே லெஃப்ட் சைடு எந்த அளவுக்கு நேரே போயிருக்கோ இதை நம்ம நெகட்டிவ் ஸ்கியூன்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக ஸோ நார்மலாகவே நமக்கு தெரியும் ரைட் சைடில் இருக்கிறதுலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி பாசிட்டிவாக போகும் இந்த சைடு நெகட்டிவ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ நெகட்டிவில் போகும் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு வரப்ப இந்த சைடு ரைட் சைடு இருக்கிறது பாசிட்டிவ் ஸ்கியூ லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது நெகட்டிவ் ஸ்கியூ ஓகேவா ஸோ ஸ்கியூவில் எப்படி வரும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டிஸ்கிரிப்ட் அசமெட்ரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனே எப்படி பிரிச்சு காட்டலான்றதை அங்கே பிடிப்பாங்க அடுத்து குர்டோசிஸ் குர்டோசிஸ் அப்படின்னா என்ன குர்டோசிஸ் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை டிஸ்கிரைப் த டெய்ல்னஸ் ஆஃப் த டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டெய்ல்னஸ் அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட்டில் எவ்வளோக்கு அந்த கடைசி பாகம்ிக்கு கொண்டு வர 
இருக்கிறது அதுக்கான ஃபார்ம்லா இஸ் ஸ்கொல்ல சொல்லணும்னா இஸ் ஈக்குவல் டு x μ டிவைடட் பை சிக்மா அப்படினு சொல்றோம் xன்றது オリジナル வேல்யூ ஓகேங்களா μ அப்படிங்கிறது மீன் நம்ம குடும்பங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிற மீன் வேல்யூ சிக்மா அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அந்த டேட்டா செட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்ல IQR மெத்தட் IQR மெத்தட் அப்படினா இன்டர் குவாலிட்டல் ரேஞ்ச் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகேவா இதுல எப்படினா ரிமூவிங் அவுட்லயர்ஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒன் ஆஃப் தி ஃபார்ம்ல இருக்கிற அவுட்லயர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அத குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக் யூஸ் ஆகும் இல்ல வின்சரைசேஷன் ஓகேவா நம்ம அந்த அவுட்லயர்ஸ் எங்க இருக்குன்றது அத மறுச்சு நம்ம ஒரு இடத்துல தனியா கொண்டு போறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி வேரியஸ் டெக்னிக் மூலமா என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இன்வேரியன்ட் அனாலிசிஸ் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணலாம் அவுட்லயர்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டிலிங் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ இன்வேரியன்ட் அனாலிசிஸ்ன்றது இவ்ளோதாமா நமக்கு So, Univariant Analysis அப்படின்றது ரொம்பவே ஈஸியான டாபிக் இவ்வளோதான் நமக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிவேரியன்ட் அனாலிசிஸ்னா சிங்கிள் வேரியபிள் எப்படி ஒரு டேட்டா செட்ல இருந்து அனாலிசிஸ் பண்றோம் அதை எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதில் இருக்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி ஸ்ப்ரெட் எவ்வளோ டிஸ்கஷன் எவ்வளோ அதோட கேரக்டர்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் அது எல்லாத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்வேரியன்ட் அனாலிசிஸ் அதோட டைப்ஸ் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு கேட்டகரியல் டேட்டா நியூமரிக்கல் டேட்டா கேட்டகரியல் டேட்டால எப்படி எல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொபோஷன் ஃப்ரீக்வன்சி அதை விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு பார் சார்ட் பை சார்ட் பாரிட்டோ சார்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவே நியூமரிக்கல் பின்னாடிட் ஆகும் நீங்க ஆல்ரெடி கையில நோட்ஸ் வச்சிருப்பீங்க நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் मिनिट प्रिपरेशनக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் சொல்றேன் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சதையும் கண்டினியூ பண்ணுங்க உங்க காலேஜ்ல சொல்லி கொடுத்தது உங்க ஸ்டாஃப்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து ಅದில இருக்க பாக்ஸ்லாம் போட்டு இத மென்ஷன் பண்ண சொல்லுவோம் நீங்க அந்த மாதிரி எங்க கையில வச்சிருக்க மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஹிண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நம்மளோட மெட்டீரியல்ல பாத்துக்கோங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம முருகன் டெக் வேர்ல்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே நோட்டிபிகேஷனா உங்க மொபைலுக்கு வரும் ஸ்டே டியூன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்